നമസ്കാരം ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര നേട്ടമേകുന്ന ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്കായി ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാലു വർഷത്തിനകം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തി ചരിത്രം കുറിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആളില്ലാതെ രണ്ടു വിക്ഷേപണത്തിനു ശേഷം ആളുമായി മൂന്നാമൻ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ അത്ഭുതം കൂടിയായി തീരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സ്വപ്നം പദ്ധതിക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ തലവര തന്നെ മാറ്റിവരയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പട്ടിണി മാറാതെ രാജ്യം ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിനിറങ്ങിയതിനെതിരെ മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ ഗഗൻയാനിനെതിരെയും കുശുമ്പു കാട്ടും എന്നുറപ്പാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ഗഗൻയാനിന് ഇത്രയും വലിയ തുക അനുവദിക്കാൻ നിർണായക തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചു വാർഷികത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യക്കാരെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് പുതിയ പദ്ധതിയിലേക്ക് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇതിനായി ട്രെയിനിങ് നൽകുക എന്നത് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ഗഗൻയാനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആർക്കും അപേക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പൈലറ്റുമാർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന ഏകുക ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിലുള്ള ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാഹനം എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു തുടർന്ന് പേടകം തിരിച്ചിറക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിലായിരിക്കും ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കുക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ പുതിയ ഊർജസ്വലതയ്ക്കും മുന്നേറ്റത്തിനും ഖഗൻയാൻ ഇടയാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യ കൃഷി വൈദ്യശാസ്ത്രം വ്യവസായ സുരക്ഷ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി തുടങ്ങി നിരവധി രംഗങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും തുടർ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ വഴിയൊരുങ്ങുമെന്നും സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിനു നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും എന്ന ഉറപ്പ് മോദി നൽകിയിരുന്നു ഗഗൻയാനിലൂടെ തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച് ഏഴു ദിവസം വരെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അറിയിച്ചു ഈ ദൌത്യം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ റഷ്യ യു ചൈന എന്നിവയ്ക്കു ശേഷം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യം എന്ന ബഹുമതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക ഗഗൻയാൻ ദൌത്യത്തിനായി വകയിരുത്തിയതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായ കെ ശിവൻ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഗഗൻയാൻ മിഷന്റെ മുന്നോടിയായി ആളില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈയിലായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിൽ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ആരംഭിക്കും ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ജി എസ് എൽ വി ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഗഗൻ നെറ്റ്സുകളെ അഥവാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രൂസ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിനെ ശ്രീഹരി ഹോട്ടയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കുക വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം ഈ മൊഡ്യൂൾ ബഹിരാകാശത്തെത്തും തുടർന്ന് മൂന്ന് പേരും അവിടെ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തും ഇവരുടെ മടക്ക യാത്രയ്ക്കായി ഓർബിറ്റൽ മൊഡ്യൂൾ റീ ഓറിയന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും സർവീസ് മൊഡ്യൂളുകളും നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുകയും സർവീസ് മൊഡ്യൂളുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും ഗുജറാത്ത് തീരത്തിനടുത്തുള്ള അറബിക്കടൽ ഭാഗത്തായിരിക്കും ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ തിരിച്ചു വീഴുന്നത് ഏഴു ദിവസത്തെ പരീക്ഷണ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വനിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾ ത്രിവർണ്ണ പതാക പുതച്ച പേടകത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഒരു തവണ ം ശൂന്യാകാശത്ത് ഭൂമിയെ പ്രദർശനം ചെയ്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ സഞ്ചാരം ഇതിലേക്കുള്ള യാത്രികളെ വ്യോമസേനയും ഐ എസ് ആർ ഒയും തിരഞ്ഞെടുക്കും അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലും റഷ്യയിലും രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശീലനമായിരിക്കും നൽകുക ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ രാകേഷ് ശർമ്മ ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായി വർദ്ധിക്കും ഗഗൻയാനിന്റെ മനുഷ്യരില്ലാത്ത രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളിൽ നായയോ കുരങ്ങോ ആയ ജീവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി